Hallo, heute gibt es von mir ein aufgebraucht Video, Food, Lebensmittel oder aufgegessen, wie ihr auch immer es nennen wollt. Und ähm, ja, ich fange direkt an. Das erste, was ich aufgebraucht habe, sind diese roten Linsen von Alnatura. Äh, ich weiß, super, super spannend und spektakulär, aber ich finde die wirklich sehr, sehr lecker. Und das Schöne ist, dass sie ja, sieben bis zehn Minuten nur brauchen und es geht ruckzuck. Problem ist, dadurch, dass bei mir eine Histaminintoleranz festgestellt worden ist, die sich vielleicht, wenn sich einige Dinge ändern und besser werden, dann auch wieder, naja, also weggeht oder besser wird. Ähm, ja, da ist die Schwierigkeit eben mit Hülsenfrüchten. Und ich habe auch gemerkt, dass ich davon, als ich das abends gegessen habe, nicht schlafen konnte danach. Trotzdem, dass ich Mittel mitgenommen habe, äh, also vor dem Essen, ähm, Dau Oxidase, wie heißt denn das? Diaminoxidase, genau. Das hilft nämlich, ähm, Histamin besser im Körper abzubauen. Hat trotzdem nichts gebracht. Ich habe die Nacht wirklich schlaflos verbracht. Und ich weiß jetzt für mich, dass ich das, wenn dann mittags esse und ab und an mal Hülsenfrüchte nur ein bisschen und dann geht das so ganz gut. Trotzdem sind sie sehr, sehr lecker und ich hoffe, dass sie irgendwann mal wieder öfter essen kann, ohne Schlafprobleme. Dann habe ich auch noch aufgebraucht, einige Sachen, die hier unten sind, die rumkrümeln. Ähm, diese Spaghetti, und zwar von Hammermühle, ich kann es nicht ganz lesen. Das sind glutenfreie Spaghetti auf Maisbasis. Die sind einfach nur aus Maismehl und Wasser. Und ja, ich mag ehrlich gesagt Spaghetti nicht so gerne, aber für Pesto sind es schon eher so die Nudeln, die dazu passen, finde ich. Und ähm, wenn es schnell gehen muss, habe ich einfach nur Pesto, Nudeln und ähm, ja, da ich mich im Moment ein wenig anders ernähren muss äh, und auf ein paar Sachen achten muss, habe ich eben mal diese Maisnudeln ausprobiert und ähm, muss auch sagen, dass sie geschmacklich wirklich in Ordnung waren. Also sie sind nicht so aufdringlich wie zum Beispiel Dinkelvollkornnudeln, also dass sie jetzt so anders schmecken, sie sind sehr, sehr neutral. Was ich durchaus positiv finde, nur was mir aufgefallen ist, dass das Kochverhältnis von denen ganz anders ist zu Dinkel- oder ähm, Hartweizenkriegsnudeln. Die werden innen drin nicht so schnell weich wie bei den anderen. Also das heißt, außen ist es schon weich, innen drin wird das irgendwie nicht weich. Also es ist sehr ungleichmäßig und man muss halt länger kochen lassen und ein bisschen schauen. Ist schwierig gewesen, ähm, dafür, dass es einfach nur Nudeln sind. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, dass sie so eine Art klitschige Schicht außenrum bilden und das halt von, ja, ziemlich direkt einfach an, wenn die gekocht worden sind, wenn wir sie abgeschüttet haben. Das ist so, als wenn man normale Hartweizenkriegsnudeln länger stehen lässt, äh, lässt, dann kriegen die auch so eine klitschige Schicht. Und ähm, ja, die haben das von Anfang an, ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber normalerweise mache ich exakt so viele Nudeln, dass ich sie direkt verbrauchen kann, dass sie nicht lange rumstehen, denn ähm, dann schmecken die meistens eh nicht mehr. Und ja, ich fand die in Ordnung, die sind ein bisschen höherpreisiger normalerweise, aber ja, auf jeden Fall eine schöne Alternative, hätte ich nicht gedacht, dass es das so gut vom Geschmack her ist. Dann habe ich auch noch was aufgebraucht, was geschmacklich einfach nur top ist. Und ähm, das ist die richtige Seite von Probamel, die äh, Reis-Kokosnussmilch. Ich liebe die total. Die ist nicht extra gesüßt oder so. Und ähm, hat eben diese leichte Kokosnote. Ist äh, durch die Reismilch süßlich und mochte ich total gerne. Ich habe immer meine Chiasamen so ähm, in Kokosnussmilch, also in diese Kokosnuss-Reismilch, ähm, reingerührt und habe die dann andicken lassen, habe dann noch Kokosflocken rein, äh, Kokosflocken, Reisflocken reingemacht und die eine halbe Stunde dann noch mit einweichen lassen, habe dann noch ein bisschen extra Milch dazu gegeben, um drauf dann Apfel oder Granatapfelsamen, Granatapfelsamen war richtig ausgesprochen, ja, ähm, oder dann noch so ein bisschen Kokosraspeln dazu, wie ich Lust hatte, manchmal ein paar Paranüsse drauf, also für morgens für so eine leichte Sommermahlzeit, weil im Sommer mag ich nicht so schwere Portionen und große Portionen oder schwere Lebensmittel. Und ähm, ja, deswegen fand ich das sehr, sehr schön. Ähm, das war jetzt mein letztes Päckchen von Provermel. Ich gucke mal, vielleicht kriege ich es hier in der Nähe in einem äh, Bioladen. Wäre schon ziemlich cool, weil mir sehr gut geschmeckt hat. Werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, soweit ich sie sehe. Im Notfall bestelle ich sie im Internet. Dann habe ich auch aufgebraucht, wie gesagt, ich habe jetzt nicht komplett auf Gluten verzichtet, also ich habe, soweit ich weiß, keine Zöli Zö 
ach, ich kann es nicht aussprechen und das andere, was für die Erwachsenen ist, kann ich noch weniger aussprechen, wenn man Glutin nicht verträgt quasi. Das habe ich nicht. Ähm, aber ähm, auf bestimmte andere Sachen wie ich Hefe und so weiter muss ich verzichten. Deswegen habe ich ähm, das hier mitgenommen. Und zwar ist es von äh, Alnavid frei von die Reihe. Und das ist das Knusperbrot Buchweizen. Das sieht so schön aus und so. Mhm. Ja, aber es ist irgendwie ein bisschen eklig. Äh, hier ist nur Buchweizenmehl zu 99% drin und 1% Meersalz. Und es ist wirklich frei von vielen Sachen, von Gluten, Laktose, Eiso, ja, Erdnüsse, Sesam. Perfekt gewesen, also für mich, für meine Diät jetzt. Und ähm, es schmeckt sehr arg schlimm nach Pappe. Das muss ich wirklich so sagen. Also es schmeckt nicht lecker, schmeckt nicht gut, aber wenn man irgendwas oben drauf macht, was gut schmeckt, dann geht es. Ähm, aber ja, hm, naja. Das Coole war halt, dass das in sechs Päckchen eingepackt ist, was jetzt natürlich so umweltbewusst mäßig nicht so cool ist, aber ähm, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie ein bisschen was für unterwegs zum Snacken haben will, dann kann man das so als Knuspersache ansehen, schmeckt trotzdem nach Pappe. Ähm, ja, aber ähm, war in Ordnung, würde ich mir durchaus nochmal holen, ähm, wenn ich jetzt ähm, nochmal quasi auf Hefe und sowas verzichten müsste, eine Zeit lang, dann würde ich mir die nochmal holen. Muss ich jetzt erstmal schauen, vielleicht werde ich mir noch ab und an mal sowas holen, um einfach nicht so viel Gluten zu mir zu nehmen und so weiter und so fort, weil es ja auch, glaube ich, nicht für den Körper so gut ist. So ein bisschen Abwechslung schadet hier niemandem. Dann habe ich vom all, all die sag ich schon, von DM dieses ähm, Brot mitgenommen gehabt, zwar von Scher, das ist Knusperbrot Dinkel, das hat schon einen Ticken besser geschmeckt als das Buchweizengedöns. Ähm, da war es so, da waren keine einzelnen frische Packs, sondern es waren, wie viele Scheiben waren das? Ich weiß es gar nicht. Es waren ein paar. Also es hat schon relativ lange gereicht und es ist, glaube ich, auch das einzige ohne Zucker gewesen. Hier ist Maismehl, Reismehl, Teffmehl 20%, Buchweizmehl 10%, Erbsenfaser, Salz, Apfelextrakt drin und Apfelextrakt süß dann das Ganze. Aber was mir aufgefallen ist bei den Share-Produkten, ähm, bei den glutenfreien Reihe, ähm, die es halt im DM gibt, da ist sonst überall in den Produkten, in fast allem, Zucker drin. Und es kann es ja nicht sein, dass man äh, Leuten in jedem Produkt Zucker anbietet. Das, äh, das, ich finde das ganz furchtbar. Deswegen war ich ganz froh, dass ich im Tee gut eben die anderen Buchweizen-Dinger mitgenommen habe und so. Ähm, weil ich finde das absolut ungesund. Überall industrieller Zucker drin. Ganz, ganz beschissene Sachen. Ja, und dann habe ich aufgebraucht. Wilmersburger. Ich muss ja sagen, ist inzwischen so etwas, was ich sehr, sehr gerne mag und das ist die Kräutervariante. Den hatte ich das erste Mal und sage auch, der ist von allen, die ich bis jetzt hatte, mein Lieblings-Wilmersburger. Leider hat mein Wasgau hier in der Nähe, der einzige Laden in der Nähe, der Wilmersburger vertreibt, kein Kräuter. Der hat nur Pilze, Würzig und Classic. Und dann denke ich mir jedes Mal so, mh, toll. Ich muss sagen, Kräuter, richtig, richtig lecker, empfehlenswert und hat auch von allen bis jetzt am ersten einen Käsegeschmack gehabt. Vielleicht gewöhne ich mich auch nur langsam einfach an diese Käseersatzdinger. Schmeckt natürlich nicht exakt wie Käse, aber es ist wirklich in Ordnung. Dann habe ich hier auch noch diese beiden aufgebraucht und zwar von einer Tour die Kokoswassergeschichten. Und ich bin sonst kein Kokoswasser-Fan, aber die schmecken richtig, richtig gut. Ähm, Koko trinkt Natur, mag ich sehr, sehr gerne. Das war das Erste, was ich von denen hier getrunken habe. Ich muss auch sagen, dass es schön durststillend ähm, ist und ähm, ich das gekühlt auch sehr mag. Ich kann nur sagen, es ist eine schöne Sache für zwischendurch. Ist allerdings relativ teuer und nein, es schmeckt nicht wie Kokosnuss, es schmeckt nicht hier mit dem Ananas wie Pina Colada oder so, sondern ähm, das mit Ananas finde ich persönlich so geschmacklich wesentlich besser, sehr, sehr lecker. Ähm, man schmeckt hier fast nur die Ananas raus und so ein Ticken von dem Kokosnusswasser, aber es ist halt nicht cremig, es ist nicht dieser äh, Cocktailgeschmack oder sowas, das dürft ihr nicht erwarten, das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu beschreiben, wenn ihr noch nie Kokosnusswasser getrunken habt. Ich mag sonst überhaupt kein Kokosnusswasser, aber hier von Alnatura, die haben es irgendwie geschafft, dass es mir schmeckt. Naja, allerdings sagt man auch, man muss eine Sache oft genug probiert haben, dass er auf einmal einem schmecken kann. Keine Ahnung. Ich habe hier noch das von ähm, der Natur mit Mango. Das ist auch richtig, richtig gut. Das mit Mango mag. Sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. 
probiert einfach als erstes vielleicht mal das mit Ananas, wenn ihr Ananas mögt, wenn ihr es mal ausprobieren wollt und nicht gleich das Normale. Ich glaube, da haben die meisten nicht so geschmacksmäßig nichts mit am Hut. Ja, dann habe ich auch noch aus einer Box, ich glaube, das war aus der Vegan-Box, die Aronade aufgebraucht. Das ist die Bärenlimonade Orange. Habe ich schon vor einer Weile aufgebraucht. Das sehe ich, weil da drin schon Schimmel entsteht. Ja, ähm, ja. Sehr, sehr lecker, kann ich empfehlen, hat mir gut geschmeckt, ist natürlich auch Zucker drin, aber ich glaube, mh, hoher Zucker, ja, hoher Zucker ist hier drin und hat mir gut geschmeckt, würde ich durchaus, wenn ich die nochmal sehen würde, mir holen, wobei ich sagen muss, ich trinke eigentlich wenig so mit Zucker irgendwie oder auch Limonaden allgemein, also ich würde dann sogar eher noch das mit Ananas hier, das Kokoswasser bevorzugen, aber Ab und an mal sowas ist in Ordnung. Dann habe ich auch aufgebraucht äh, diese Paprika-Cashew-Variante von einer Natur, von den Brotaufstrichen. Die ist hefefrei und auch zuckerfrei. Hier ist zwar Apfel drin, um das Ganze zu süßen, aber hier ist kein Zucker drin. Und mir ist aufgefallen, weil ich eine Zeit lang auf Zucker verzichtet habe, also komplett auf Zucker verzichtet habe, ähm, dass in den meisten Aufstrichen Zucker drin ist. Oder irgendein Zuckerersatzstoff. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer, was zu finden, was ohne Zucker ist. Und das war somit das Einzige, was ich nehmen konnte, weil ich auch noch zusätzlich auf Tomaten verzichten muss, wegen dem Histamin. Ja, nicht so cool. Dann habe ich auch noch, bevor ich das Ganze ähm, ernährungstechnisch, diätmäßig da ändern musste, noch diesen Mandeltaler aufgebraucht, von dem ich euch jetzt nicht mehr viel zeigen kann. Ähm, von Fallers Leben, Backwaren, Manufaktur, ähm, die Mandelscheiben, Marzipan, Gedöns, war sehr, sehr lecker. Ab und an, so kann man sich das schon mal abgönnen. Also das war echt sehr, sehr lecker. So, und dann habe ich auch äh, jede Menge, also das sieht hier schon echt furchtbar aus, Maiswaffeln. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erkennen kann von Alna Tora, die Maiswaffeln. Ich habe wirklich noch nie Maiswaffeln probiert. Ich hatte schon Reiswaffeln ohne Ende. Aber Maiswaffeln hatte ich noch nie und schmecken richtig, richtig lecker, so schön süßlich. Und wenn ihr da irgendwie Erdnussbutter oder was ich gerne mache, Erdnussmus oder so Nussmusse drauf macht, dann ist das so schön süß, wie so eine Süßspeise. Und wenn ihr auf Zucker eine Zeit lang verzichten müsst, ist es so halbwegs eine Möglichkeit, auch mal was Süßes zu kriegen. Und ähm, ja, sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Habe ich schon vier, fünf von den Dingern, also von den Packungen aufgebraucht. Jetzt nicht nur, aber halt über die letzten zwei Monate eigentlich schon. So, dann haben wir hier, gehört zwar nicht zu Lebensmittel, also indirekt, ne? äh, diese Bio-Kompostbeutel von Profissimo auch gebraucht. Und ähm, ja, die sind leider genauso wie alle anderen Papiertüten, die ich so erfahren durfte ähm, in meiner Biomüllzeit, ja, weichen halt alle auf. Was ich mir angewöhnt habe, weil ich äh, vor einem Monat so eine Fruchtfliegenplage hatte in meiner Wohnung. Ich habe ja nur diesen einen Raum. Überall sind die Viecher rumgeflogen und geschwirrt und äh, das ging gar nicht. Da habe ich dann bei Rohr Energie ein Video gesehen mit Fruchtfallenfliegen, wie man die fangen kann, lebendig. Das habe ich gemacht, ähm, bin ein Wochenende weg gewesen, habe die Fallen aufgestellt, war 90% der Fliegen da drin. Aber ich habe dann auch gesagt, okay, was machst du, damit die in Zukunft nicht wieder kommen? Und habe dann meinen Biomüll äh, in so Tupperbehälter einfach luftdicht verschlossen. Ähm, Mache ich jetzt noch, habe dann immer zwei so Tupperbehälter und dann ähm, fülle ich die in die Dinger rein, um sie dann rauszubringen. Äh, und dann habe ich das Problem mit dem Durchweichen nicht. Dann kann man ruhig auch die günstigsten Papierbeutel nehmen überhaupt, weil ja, ne? Macht einem da nichts mehr. Ich schmeiße das nicht direkt in die Tonne, weil es halt einfach zu krass versifft, wenn man das direkt reinschmeißt. Also deswegen benutze ich die. Und kann auch sagen, wenn ihr jetzt keine Erwartung habt, dass das Ding nicht durchweicht, also das hält vielleicht ein, zwei Tage und auch nur dann, wenn ihr nicht zu viel nasse Sachen reinpackt, dann geht es. Aber spätestens ab dem dritten Tag ist es nass und durchgeweicht. Und mir ist es passiert, ich habe das rausbringen wollen, hat es vergessen, bin dann wiedergekommen ein, zwei Tage später und wollte das dann rausbringen und dann ist der Beutel gerissen und ich hatte überall, ich hatte nichts an den Füßen gehabt, war der Müll, der Siff und das Schlimmste, jede Menge Maden. Ich habe beinahe wirklich, also mir ist so schlecht geworden, ich habe danach so alles geschrubbt und meine Füße und uh, ich hatte so, uh, ich würde die Dinge essen, 
wenn ich sie vorgesetzt bekommen würde, also Maden, aber ich habe trotzdem einen absoluten Ekel danach gehabt, also das ging gar nicht. Und äh, deswegen würde ich euch die Variante mit den großen Tupperbehältern vorschlagen, da einfach euer Zeug reinsammeln oder wenn ihr natürlich einen Komposthaufen habt, ist auch eine gute Variante, das dann da reinzumachen und rauszubringen. Macht's luftig, dann habt ihr nicht die ganzen Viecher bei euch in der Wohnung, dann passt das auch. Dann habe ich von Feinzeit, das war auch mal in einer Box gewesen, einen Aufstrich ähm, oder Brotaufstrich Dip Basis Gedöns hier aufgebraucht. Gemüseaffäre scharf. War super, super lecker. Ich habe einfach ähm, das teilweise als Brotaufstrich benutzt, aber auch, ich habe mir einmal Buchweizen gemacht, so ein bisschen was reingerührt davon und das hat so, so lecker geschmeckt. Ähm, richtig, richtig gut. Und das Coole ist, Feinzeit hat einmal eine Facebook-Homepage äh, und auch eine Website www.fein-zeit.de und dieses Produkt ist vegan. Ohne Hefe, ohne Soja, Nüsse, Gluten, Laktose, Sulfite, Zuckerzusatz, Schwefeldioxid und mit reinem Geschmack. Ähm, also hier ist wirklich auch nur Karotte, Sellerie, Olivenöl, Paprika, Porree, Pastinake, Pinienkerne, Meersalz, Chili, Knoblauch und Gewürze drin. Sehr, sehr lecker, fand ich toll. Würde ich, wenn ich die im Bioladen sehe, mal ruhig ein Glas mitnehmen. Sehr, sehr schönes Produkt. Und ähm, auch für Allergiker eine ganz, ganz schöne Sache, wenn man mal was mitnehmen will und ich jedes Mal immer irgendwo dann selber seine Aufstriche macht. Dann habe ich auch aufgebraucht, ziemlich direkt nachdem die Box ankam, <lacht> diese Pex Physalis, halbe Physalis. Super, super lecker, kann ich nur empfehlen. Hat so einen richtig schönen Crunch und ähm, ja, gepäckste Sachen. Bitte mehr davon, her damit, finde ich gut, schmeckt gut, ist gesund. Gerade für sie alles ist ein ziemlich gesundes Ding. Und es ist, besteht einfach zu 100% aus Physalis. Super Sache. Dann habe ich auch noch aufgebraucht, ich sag mal dann, dann, dann. Ähm, Hanfbratelinge, die finde ich sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen kann. Das ist, ich finde gerade diese Hanf-Naturprodukte sind richtig, richtig gut. Da werde ich demnächst mir auch noch ein paar Sachen holen. Und ich habe jetzt immer so eine Art Burger draus gemacht. Hat gut geschmeckt. Finde die besser als die Falafel von DM und ähm, Rossmann. Also kann ich sehr empfehlen. Und dann muss ich gerade gucken, ob hier noch was zu essen drin ist. So, die acht Schätze des Shaolins habe ich aufgebraucht vom Teegeist. Finde ich sehr, sehr lecker. Erdbeer, Ananas Geschmack ist absolut in Ordnung. Würde ich mir jetzt aber nicht mehr nachkaufen, weil ich persönlich dazu übergehen werde, möglichst ja, Bio-Tees mir zu kaufen. Tatsache. Ähm, ich glaube einfach, dass es besser für, für den Körper ist. Und ähm, ja, ich will kein Öko-Geschwafel anfangen, aber ich glaube, es ist gar nicht mehr verkehrt, das äh, für sich selber da ein bisschen drauf Wert zu legen, dass man vielleicht nicht jeden Schrott sich reinzieht. Ja, Apropos, ich habe hier noch den Schokotraum aufgebrochen, der war sehr, sehr lecker. Hatte so einen leichten, wie hat es Kossi beschrieben, so einen Schaumkussgeschmack. Ähm, sehr, sehr lecker. Aber sowas würde ich mir halt, wie gesagt, auch nicht holen nochmal. Ich bin da auch bei Aroma immer so ein bisschen zwiespältig mit dabei. Dann hatte ich hier noch einen Aufstrich, ähm, das war auch noch vor der zuckerfreien äh, Periode da. Also ich habe drei Wochen zuckerfrei gelebt. Ähm, ja, und zwar Apfel Meerrettich, hier ist nämlich Rohrzucker drin oder Rohrzucker vom Aldi sind die. Fand ich sehr, sehr lecker, ähm, hat gut geschmeckt, würde ich mir auch auf jeden Fall mal wiederholen. Und dann habe ich hier von Eisprümel die Sarah Swati aufgebraucht. Und das ist indische Mandelsoße, und dann ist eine, Min eine mindelische, mm -hmm, eine indische Mandelsoße mit Currynote. Sehr, sehr lecker habe ich zum Dippen für Grillsachen benutzt, aber auch so äh, mit ein bisschen Reis, ein bisschen was da drüber, ein paar angerüstete Mandelscheiben oder sowas. Sehr, 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 sehr lecker. Also ich fand die extrem gut und ich habe ja noch diese äh, mit Erdnuss die Geschichte. Oh, da bin ich schon gespannt, wie die schmeckt. Also ich finde die Eisblümern Sachen sehr, sehr gut. Ich habe noch einen Studentenfutteraufstrich von denen. Hammer, hammer lecker und ähm, die sind zwar sehr teuer, die Produkte, aber ab und an kann man sich das wirklich mal gönnen und lohnt sich auch auf jeden Fall. Aus der gleichen Reihe habe ich von Aldi nochmal die Curry Papaya Aufstrich Variante. Die fand ich jetzt nicht so spektakulär, dann würde ich mir eher nochmal Curry oder Ananas Kokos holen oder wie das heißt. Finde ich besser, hat jetzt für mich nicht großartig anders geschmeckt, aber ja, war halt 
Okay. Ähm, dann habe ich überall Krümel auf mir im Pad. Das ist nicht gut. Ich mag keine Krümel im Bett haben. Ähm, hatte ich auch noch vor, das ist auch schon einen Monat her, dass ich das aufgebraucht habe, diese Katjas Grünohrhasen aufgebraucht. Und die sind so lecker. Die sind, ähm, soweit ich das gesehen habe, vegan, außer das Bienenwachs, was hier drauf ist. Also es gibt ja Leute, die machen da so eine Mini-Ausnahme, immer wenn das so ein kleiner Bestandteil ist auch bei Pflegeprodukten und deswegen sage ich das nochmal, an und für sich wäre es vegan, bis auf das Überzugsmittel, das besteht leider aus Bienenwachs und das Ganze kann Spuren von ähm, Milch enthalten. Aber hier ist keine tierische Gelatine drin und natürlich Aromen und die waren super, super lecker. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ich esse zwar selten so Fruchtgummisachen, ich war da noch nie ein riesen Freund von, aber wenn ich mal Lust drauf habe, würde ich mir nochmal die hier holen. Und dann habe ich auch ein Gewürz aufgebraucht, und zwar das Witwe Boltes Brathähnelgewürz. Ich habe das natürlich nicht mit Brathähnchen aufgebraucht, aber ich mag diese, es ist sehr, sehr würzig gewesen, ich mag diese ähm, Gewürze allgemein von Sontor sehr, sehr gerne, kann die auch nur empfehlen, sind wirklich gut. Und dann habe ich auch ein neues Produkt für euch, ähm, das habe ich heute gekauft und ohne Spaß diese Tüte komplett in kürzester Zeit aufgegessen. Äh, ich weiß auch nicht. Ich hatte so Lust. Ich habe die ganzen Tage so wenig gegessen, weil ich bei dem Wetter dann nicht so die Lust verspüre, großartig viel zu essen. Und dann habe ich die gesehen und ich hatte so Bock drauf. Ich habe mir beim Rossmann heute die gekauft. Ina Bio Gemüsechips. Und ja, die sind neu. Gemüsechips. Ich mag die sehr, sehr gerne, weil, hallo, geile Sache. Habe ich in Schottland auch schon gerne gegessen. Gemüsechips gibt es dort relativ normal, so im Laden relativ häufig. Und die haben 1,49 Euro die Packung gekostet. 75 Gramm sind hier drin und eigentlich sind das drei Portionen. Ja. 100 Gramm haben 467 Kalorien. Das heißt, dreimal 25 Gramm Portionen gibt es hier auch noch. Die Angabe für 25 Gramm 117 Kalorien mal 3. Das ist schon eine ganze Mahlzeit. Ja, hier sind ähm, in verschiedenen Anteilen drin. Rote Beete, Pastinake, Karotte, Süßkartoffel, Sonnenblumenöl, Salz. Ich mag kein Sonnenblumenöl. Ich benutze kein Sonnenblumenöl zu Hause in der Küche gar nicht. Schon seit Jahren. Und ich mag das auch nicht, wenn meine Mutter das macht. Das sage ich hier immer. Ich will das nicht. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht so gesund ist. Und mir schmeckt es auch nicht. Ähm, deswegen würde ich das jetzt auch nicht nochmal so schnell Essen. Ich habe zwar noch eine zweite Packung gekauft, aber die bleibt vorerst mal zu. Ähm, aber es war wirklich sehr, sehr lecker. Und ab und an kann man sowas durchaus mal essen und esst nicht die ganze Tüte leer. Bitte, esst nicht die ganze Tüte leer. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ich habe auch so ein bisschen Bauch wieder nachgehabt, aber ja. Ja. Noch etwas, was ich zwar nicht aufgegessen habe, weil es ist ziemlich schwer, eine Pfanne aufzuessen. Aber etwas, was jetzt ausgedient hat, ist diese Teflonpfanne. Von Celit ist die. Ist eine ältere, sieht man vielleicht auch schon. Aber was man vielleicht auch gut sehen kann, seht ihr diese ganzen Kratzer hier drin? Das Ding ist, da sind nicht nur Kratzer drin, da ist richtig das Teflon schon am Abgehen. Und das hatte ich auch, denke ich mal, zwischendurch schön im Essen drin gehabt. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet und ich dachte mir neulich, als ich sie sauber gemacht habe, dachte ich mir so, boah, die sieht aber schon ganz schön zerstört aus. Und dann habe ich so überlegt, Moment mal, das ist Teflon, das ist nicht gesund, wenn es ist Essen übergeht. Und äh, deswegen, ja, ähm, habe ich dann gesagt, jetzt fliegt sie raus, weil was bringt es mir? Ich habe noch ein paar andere Pfannen. Ähm, was bringt es mir, wenn ich mich vergifte? Das kann nicht gesund und gut sein, von daher... Äh, lieber die Pfanne entsorgen. Die hat schon meine Mama vorher gehabt. Also die hat schon lange ähm, gehalten, aber das sollte man dann schon aussortieren. Ich mache mir dann auch immer schon so Gedanken, ob das so gesund war. Ja, meine Mama hat gesagt, sie gibt mir dafür eine andere Pfanne. Ansonsten hätte ich mir jetzt eine äh, aus Emaille oder sowas geholt, weil ich die eigentlich lieber mag. Und da ich ja keine Spiegeleier mir brate oder sowas, brauche ich auch jetzt nicht unbedingt Teflon. Und dann das letzte, was ich aufgebraucht habe, ist von Sanuvis, nein, wie heißt es doch, Sanuvis, ein homöopathisches Mittel. Ähm, ich weiß gar nicht, was, wie heißt das? Ähm, 
Lactidum L plus minus Lacticum. Lacticum? Oh Gott, ich kann, ich kann schon kein Latein mehr aussprechen. Ich hatte vor lange Latein, aber hey, äh, war auch ziemlich gut drin, 15 Punkte und so. Ähm, ja, ich habe das genommen, um so ein bisschen den Körper zu entsäuern. Das hilft dabei und ähm, ich habe es nicht gerne genommen, weil ich persönlich den Alkoholgeschmack davon nicht mag. Es gibt ja auch äh, einige homöopathische Mittel, die eben ohne Alkohol auskommen und die mag ich persönlich lieber, also die mit destilliertem Wasser arbeiten und so. Ähm, ja, aber ich denke schon, dass es mir was gebracht hat, weil meine Haut innerhalb von kürzester Zeit so sich verändert hat und äh, daran merke ich mal ganz schnell, dass was passiert. Zwischen ist das Bild so dunkel geworden. Ich hoffe, man kann noch gerade was erkennen. Und das war es jetzt von mir. Es ist ein ziemlich langes Video geworden. Es ist nicht sonderlich gut von den Lichtverhältnissen. Das tut mir leid, aber ähm, ich wollte mal den Mühe wegschmeißen. Das hat mich jetzt doch gestört. Und ähm, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob irgendwas davon euch irgendwie ja, angesprochen hat oder ob ihr damit selber Erfahrungen habt, einfach gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch jetzt einfach nochmal hier an die Seite ein älteres aufgebrauchtes Video und den Pflegeteil zu dem aktuellen aufgegessenen Video hier. Und das war's von mir. Wir sehen uns. Ciao.